কত বছর আমার থিসিস প্রজেক্ট নিয়ে যখন চিন্তা ভাবনা করতেছিলাম তখন বারবার আমার আসলে একটা কথাই মাথায় আসতেছিল যে আমার শহরের মানুষ যারা যমুনা নদীর পারে সিরাজগঞ্জ শহরে ওইখানে কিছু মানুষ একটা কমিউনিটি গড়ে উঠেছে এরকম ধরনের কমিউনিটি যেখানে তাদের নিজেদের নাই নিজেদের জমি নেই থাকার জায়গা নেই এ ধরনের কিছু মানুষ নদী ভাঙন মানুষ তারা এসে আসলে বাঁধের নদীর সাইডে আছে তো এরকম একটা জায়গাতে তারা প্রতি বছর যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেটা আসলে খুবই বেদনাদায়ক আমি সেই ছোটোবেলা থেকে দেখে আসতেছি তারা যখন বন্যা হয় তাদের ঘর বাড়ি কিছু অংশ খুলে বাঁধের উপরে চলে আসতেছে সেখানে তারা পাঁচ থেকে সাত মাস মানবতার জীবনযাপন করতেছে ঠিক ওই সময় জিনিসগুলো আনার সময় তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে যেটা আসলে সারা বছর তারা এটার ক্ষতিপূরণ করতে করতে তাদের আসলে জীবন মান সেখানেই পড়ে আসছে তো সেখান থেকে আমার প্রজেক্টটা আসলে চিন্তা আমার প্রজেক্টটা ছিল প্রজেক্টের টাইটেলটা যেটা ছিল যে কমিউনিটি বেস্ড ডেভেলপমেন্ট ফর অ্যানুয়ালি ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপুল অফ রিভার ব্যাংক যমুনা তো সেখানে আমার যে প্রথমে যে আইডিয়াটা ছিল সেটা এরকম ছিল যে এই কমিউনিটির এই মানুষগুলোর জন্য এমন কিছু আর্কিটেকচারাল সলিউশন দেওয়া যায় কিনা যেটার কারণে ওরা আসলে এই প্রবলেমগুলো ওরা ফেস করবে না তাদের ঘর বাড়ি নিয়ে ওখানে চলে যেতে হবে না তাদের বাড়ি ঘরের কোনো অংশ পানির নিচে থাকলেও সেগুলো নষ্ট হবে না তো সেখান থেকে আমি চিন্তা করতে করতে একটা সলিউশন আসি সেটা আসলে এই প্রজেক্টটার মেইন এইম ছিল তো এরপরে চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমি একটা জিনিস সার্ভে করতে করতে একটা জিনিস আমার খুব চোখে লাগে যে প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা করে মাচা আছে লাউয়ের মাচা সো সেই লায়ের মাচাটাকে থেকে দেখতে দেখতে আমার মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসে যে এই লায়ের মাচাটা তারা আসলে একশো দুশো টাকা খরচ করে বাস দিয়ে বানাচ্ছে তো সেখান থেকে আমি একটা আইডিয়া নিয়েছি যে এই লায়ের মাচাটাকে কেন আমি পারমানেন্ট করে দিচ্ছি না আমি একটা লায়ের মাচা পারমানেন্ট করে দিলাম একটা দুইটা বাসা টিল্ড করে দিলাম তো এই যে একটি স্পেস ক্রিয়েট হচ্ছে যে জায়গাটা আসলে বন্যার সময় ওরা ইউজ করতে পারবে এবং দুইটা বাড়ির ফ্যাসাদ এই মাচাতে আসে পড়তেছে ওই ছয় মাস ওরা নিচে জিনিসপত্র এনে হাঁস মুরগি ছাগল এগুলো এখানে রেখে ওই টাইমটাতে আসলে ওরা থাকতে পারছে তো ওদের জন্য আমার তাজমহল বানিয়ে দিতে হবে না ওদের জন্য এমন একটা সলিউশন দরকার যেটা আসলে ওরা ওদের অ্যাফোর্টেবল অথবা ওদের ছোট্ট একটা পরিবর্তন যেটাকে ওরা ওদের বুঝিয়ে দিলে ওরা নিজেরাই সেই জিনিসটা বানিয়ে নিতে পারবে তো সেখান থেকে আসলে আমার এই ছোট্ট একটা প্রচেষ্টা যেটার মাধ্যমে কিনা আমার এই শহরের মানুষগুলো যারা নদী ভাঙন কবলিত তারা একটা ভালো থাকার স্কোপ পায়